ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ കൃഷ്ണ സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ടിപ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ആരോട് കൂടിയ കലത്തപ്പം കിട്ടാനുള്ള കുറേ ടിപ്സ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പച്ചരി ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പച്ചരി കുതിർക്കുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിൽ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം അങ്ങ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചോറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അരിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് ചോറാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു നാല് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാന് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ലൂസാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശർക്കരപ്പാന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അധികം മധുരം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കരയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ശർക്കരപ്പാനി ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശർക്കരയിലുള്ള കല്ലും മണ്ണുമൊക്കെ അങ്ങ് പൊക്കോളും പിന്നെ നമ്മൾ കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂടോടു കൂടിയ ശർക്കരപ്പാനി തന്നെ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് ഉടനെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരോട് കൂടിയ കലത്തപ്പം കിട്ടുന്നത് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരര മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം മാവ് റെഡിയായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്തും സവാളയും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നെയ്യുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റാം ഇനി ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഓപ്ഷനലാണ് സവാള ഇല്ലാതെയും നമ്മൾ ഈ ഒരു കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സവാളയും ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ സവാളയും നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാവാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളു സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്തിൽ നിന്നും സവാളയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ സോഡാപ്പൊടി ചേർത്തത് കൊണ്ട്
എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ആ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ലോണം അങ്ങ് സിമ്മിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില കുക്കറിനനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലുള്ളൊരു തട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇതിൻ്റെ വിസിലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലുള്ള ബബിൾസ് അങ്ങ് വന്നു തുടങ്ങും ഇതിപ്പോൾ ഇത് കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എയർ പോകുന്ന കാണുന്നില്ലേ ഈ എയർ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് കുക്കായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് വരും ഇതിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ആ എയർ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് വന്നിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് അങ്ങ് പോകുന്ന കാണുന്നില്ലേ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളും എന്തോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഇത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് വിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം തണിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം കലത്തപ്പം ഇതാ തണിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിവശമൊക്കെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കുന്ന കുക്കറും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കേട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് അലുമിനിയം കുക്കറിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് സ്റ്റീൽ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിവശമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അലുമിനിയം കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളത്തപ്പം കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് നല്ല ആരോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കളത്തപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടിയെന്ന് തന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളത്തപ്പം അപ്പം വീട്ടിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി ഞാൻ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് അതുവരെ ബൈ ഫ്രം കൃഷ്ണ സ്റ്റേഷൻ ടിപ്